my dear friends and my dear subscriber once again i am with you dr rajiv sirvastav from all rs sajin vlog i know presently we are all we all are going through a very bad time hum log apne ghar mein hain hum log covid 19 se lad rahe hain सब लोगों की अपनी अलग अलग दिनचर्या है मैं यही उम्मीद करूंगा आप अपने एक नॉर्मल जब तक लॉकडाउन में है एक अपना एक टाइम टेबल के हिसाब से चलिए ऐसा नहीं कि कभी भी उठ गए कभी भी खा लिया कभी भी सो लिया कभी भी कुछ कर लिया ऐसे मत करिए नहीं तो बाद में आपको चल के आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो ज्यादा उचित रहेगा अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल चलिए निश्चित समय पर सोइए निश्चित समय लाइफ को डिसिप्लिन रखिए आप घर में हैं आप हेल्दी फूड बनाइए हेल्दी फूड खाइए अपने परिवार वालों के साथ रहिए परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए और जो भी गवर्नमेंट के तरफ से समय समय प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस के लिए आप लोग आते रहते हैं उनको आप बाई हार्ट आप उसको कर लीजिए और उसको आप शिद्दत से आप उसको फॉलो कीजिए तो वो दिन दूर नहीं है जबकि हम जल्दी इस कोरोना नाइन्टीन डिजीज से कोविड नाइन्टीन डिजीज से हम बहुत जल्दी से जल्दी निजात पा लेंगे इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक बीमारी के बारे में जिसको कहते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस तो अब मैं ये बीमारी इसी समय क्यों लेके आ रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग लॉकडाउन में हैं और मैं वीडियोस देख रहा हूं ज्यादातर लोग बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आजकल उनके पास और कोई काम नहीं है तो वो ज्यादा ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का या शराब का सेवन कर रहे हैं और ऐसे जो भी मरीज ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो कि शराब का ज्यादा ज्यादा सेवन करते हैं वो एक बीमारी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपोज हो हो जा रहे हैं हो सकते हैं और वो बहुत सीरियस बीमारी का रूप ले सकती है और जिसे कहते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस आपने जो सुना होगा जब ये पेनकेटाइटिस का नाम आता है तो साथ में अल्कोहल का नाम जरूर आता है क्योंकि अल्कोहल एक सबसे बड़ा कारण है जो कि पेनकेटाइटिस को कॉज करता है इससे पहले जानने के लिए जा, जाने के एक्यूट पेनकेटाइटिस क्या होता है हम लोग जान लेते हैं ये पेनक्रियाज एक्चुअली में होता क्या है और ये हमारे शरीर में करता क्या है तो पेनक्रिया इस तरह का और पैन क्रिया मतलब पैन मतलब और क्रिया मतलब फ्लैश ये पूरा पूरा फ्लैश होता है इसमें और कुछ तरह की कोई बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं केवल मास मास जैसा होता है इसलिए इसको हम पेनक्रिया कहते हैं पैन क्रिया फिर पैन क्रिया मीन ऑल फ्लैश तो इस तरह का जो है पैन क्रिया ये हमारे पेट के नीचे ये रेट्रोपेटोनियम में एक ऑर्गन होता है जिसे हम पैन क्रिया कहते हैं अब यह पैन क्रिया दो काम शरीर में करता है एक तो ये एंजाइम सिक्रिट करता है पहला काम होता है ये एंजाइम सिक्रिट करता है दूसरा काम है ये कुछ हॉर्मोन सिक्रिट करता है ये जो एंजाइम सिक्रिट करता है ये बॉडी में हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने में काम होता है बहुत सारे एंजाइम जैसे अमाइलेस लाइपेस ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन इस तरह के जो एंजाइम्स है ये सिक्रिट करता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं दूसरा ये सिक्रिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन इंसुलिन का क्या काम होता है जो इसमें जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रिट करती है इंसुलिन का काम होता है कि वो शरीर में जो एक्सेस जो ग्लूकोज होता है उसको मस, लीवर में या मसल में या यहां वहां उसको डिपोजिट कर देती है जिससे कि ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो एक निर्धारित सेवेंटी से वन ट्वेंटी वन थर्टी वन फोर्टी के आसपास ये रखता है उससे ज्यादा ये इसको बढ़ने नहीं देता है फास्टिंग है वो सेवेंटी से वन टेन और जो पीपी है वो आपका वन टेन से लेके वन फोर्टी तक वो ये संतुलित ये कर रखता है जिनमें ये संतुलित नहीं हो पाता है उनको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज के का मरीज है जैसे कि हम डायबिटीज टाइप वन और टाइप टू हो सकती है वो दूसरा विषय है उसके बारे में मैं फिर कहीं बताऊंगा तो मेनली ये 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 पेनक्रिया का ये काम होता है अब ये पेनक्रियाटाइटिस का मतलब क्या होता है जब पेनक्रिया आपका इन्फ्लेम या उसमें सूजन आ जाती है तो उसको हम कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रिया में जो भी सिक्रेशन होते हैं वो उस डट के कारण डट के माध्यम से ये छोटी आंत में वो सिक्रेशन जाते हैं इस डट से अगर ये डट में कहीं रुकावट आ जाती है या तो डट में कहीं ब्रेक आ जाता है और ये बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है बहुत ज्यादा इसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें अमेलेज लाइपेज बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में सिक्रिट होने लगता है और इसका ये जो मुख्य कारण इसका इन्फ्लामेशन होता है वो है ज्यादा से ज्यादा शराब का सेवन करना इसके अलावा क्या होता है 
अगर आपकी जो पित्त की थैली का जो रास्ता है उसमें कहीं पर अगर स्टोन है अगर गोल ब्रेड स्टोन है या तो पित्त की थैली के रास्ते का पथरी है और वो यहाँ पर इस रास्ते को ब्लॉक करती है तो भी पेनक्रिया तो पेनक्रेटाइटिस के दो मुख्य कारण होते हैं एक अल्कोहल इंड्यूस पेनक्रेटाइटिस होता है एक नॉन अल्कोहल इंड्यूस पेनक्रेटाइटिस होता है नॉन अल्कोहल इंड्यूस जो पेनक्रेटाइटिस होता है उसका मुख्य कारण गोल ब्रेड स्टोन है या तो फिर किसी तरह का ट्रोमा इसमें हो जाता है या तो किसी प्रकार का ट्यूमर इसमें हो जाता है उसकी वजह से ये पेनक्रेटाइटिस हो जाता है बस ज्यादा केस में ये पेनक्रेटाइटिस उन लोग होता है जो कि ज्यादा ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं इसमें हाँ पेंगेटाइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं क्योंकि ये यहाँ पर स्थिति इसकी रहती है तो यहाँ पर बहुत ही सीवियर पेन होगा ये पेन इस तरह का होगा यहाँ से आपको ये पेन बिल्कुल पीछे की तरफ फील होगा ये जो ये रेडिएट करता है आगे से बिल्कुल बैक में इसी के बैक में फील होता है इस तरह का फेल पेन अगर आपको हो रहा है सीवियर बहुत सीवियर इसकी सीवियरिटी हो सकती है तो इसको हम कहते हैं कि ये पेंगेटाइटिस का पेन है इसके साथ आपको इंडाइजेशन होगा नोजे हो सकता है वोमिटिंग हो सकता है फीवर हो सकता है ये जो इसके अर्ली और पूर्व के लक्षण हैं जो कि आपके साथ में एसिडिटी हो सकती है ये लक्षण है कि पेशेंट को समझ में नहीं आता है बहुत ज्यादा शराब पी रहे अचानक बहुत तेज यहाँ पर दर्द होने लगा ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले तो हम क्योंकि तो इसमें जो होता है पेंगेटाइटिस में शरीर के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूड का लॉस हो जाता है इतना फ्लूड का लॉस हो जाता है कि पेशेंट जो है वो शॉक में जा सकता है तो पहले हम पेशेंट का फ्लूड देते हैं अच्छे क्वांटिटी में देखते हैं उसको अच्छे से पेशाब आने लगा है फिर हम पेशेंट के कुछ ब्लड की जांचें कराते हैं वो जांच होती क्योंकि मैंने बताया था ये अमाइलेज और लाइपे सिगरेट करता है तो ये सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज ये दो ये जो जो अंजाइम सिगरेट है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है अगर इसकी अमाइलेज के अगर हजार यूनिट दो हजार तीन हजार यूनिट काफी ज्यादा बढ़ सकता है उसी तरह से लाइपेज भी जो है वो काफी हाई मात्रा में बढ़ने लगता है अगर ब्लड में ये दोनों बहुत हाई मात्रा में आ रहे हैं साथ में यहाँ पे दर्द हो रहा है तो ये हम इसको घोषित कर देते हैं कि ये एक्यूट पेनकेटाइटिस हो गया है इसके अलावा हम कर सकते हैं मरीज के पेट का अल्ट्रासाउंड या फिर जोत पड़ने पर मरीज का पेट का सीटी स्कैन कर सकते हैं जिससे पता चल सकता है कि पेंगेटाइटिस है तो कैसा है और इसने किस स्तर पे डैमेज किया हुआ है अब ये पेंगेटाइटिस अपने आप में बहुत गंभीर बीमारी इसलिए है क्योंकि कभी ना कभी ये क्योंकि इलाज के दौरान ये ये बीमारी बहुत ही भयावह रूप ले सकती है और ये अचानक मरीज की इसमें काफी समय में इसके मरीज की मरीज वेंटिलेटर पर जा सकता है आईसीयू में जा सकता है मरीज की मृत्यु भी इसमें हो सकती है ये पेंगेटाइटिस को कभी भी हम हल्के में नहीं लेते हैं हम इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं अमाइलेज लाइपेस को देखते हुए हम इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट क्या है मुंह से कुछ नहीं देना नाक के रास्ते नली डाल देते हैं पेशाब के रास्ते नली डाल देते हैं हम बहुत से ज्यादा फ्लूड अच्छे मात्रा में देते हैं इलेक्ट्रोलाइट अच्छे मात्रा में देते हैं एंटीबायोटिक हायर रखते हुए उसमें इन्फेक्शन कभी भी हो जाता है हो सकता है हायर एंटीबायोटिक रखते हैं इसमें एंट एसिड देते हैं इसमें हम दर्द की दवा देते हैं दर्द की दवा कभी हमें बहुत ही हायर दर्द की दवा जैसे ट्रेमाडोल हो गए फोर्टिन फिनार्गन हो गए इस तरह के दर्द की दवा देने की जरूरत हमको पेशेंट को पड़ सकती है और इसके साथ ही हम बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है पर हम ऑक्टाटाइड एक तरह का आप एक तरह का केमिकल प्रोडक्ट है या तो दवा है जो कि इसमें सिक्रीशन को कम करता है उसकी हीलिंग में ये मदद करता है बहुत सारे लोग मानते हैं इसको देना चाहिए बहुत सारे लोग मानते हैं इसको नहीं देना चाहिए पर इसको हम पेशेंट को जिनमें हमारे लिए बहुत बड़ा होता है तो हम इसमें इसको देते हैं जो कि ऑक्टाटाइड है ये सब दवा हम पेशेंट को देते हैं और पेनक्रिया एक बार रिजॉल्व हो जाता है ऐसे नहीं आप फिर भी शराब पीने जारी रखते हैं तो ये बार बार हो सकता है तो एक्यूट पेनकेटाइटिस आपका क्रॉनिक पेनकेटाइटिस में बदल सकता है क्रॉनिक पेनकेटाइटिस में आपके जो पाचन के एंजाइम्स हैं ये लगातार सिक्रिट होना कम हो जाते हैं आपको खाना कुछ भी पचेगा नहीं थोड़ा भी ऑयली स्पर्सी फूड अगर आप कभी भी लेते हो आपको तुरंत उल्टी आने लगेगी और आगे का जीवन बहुत से ज्यादा आपका कष्टदायक बीतेगा अगर ये क्रॉनिक पेनकेटाइटिस में एक बार एक कन्वर्ट हो जाता है तो ये जिनको एक बार भी एक्यूट पेनकेटाइटिस का अटैक हुआ है उनके लिए बिल्कुल श्योर है कि वो शराब को पीना बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि तो दूसरा अटैक होगा क्योंकि इसके अपने आप में कॉम्प्लिकेशन और बहुत ज्यादा है इसकी वजह से आपको पोटल हाइपर हो सकता है मुंह से खून आ सकता है और इसकी जो पेट के पीछे जो लेसर सेक है उसमें बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और जिससे हम सूडो पेनकेटिक सिस्ट के नाम से जानते हैं वो यहाँ पे आपको भारी भारी गोला गोला पंसा महसूस होने लगेगा अगर काफी समय तक ये बीमारी रहती है और ये रिजोल्व नहीं होती है तो मेन जैसे कारण मैंने बताया कि अल्कोहल लेना इसके मेन कारण है तो इस इससे अल्कोहल से आप जरूर बचें और कभी भी आपको अगर अगर पेंगेटाइटिस कोई अटैक आया है तो आगे के लिए आप ये शराब वगैरह पीना बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि जितनी
अनस्टेबल हो जाती है क्योंकि इसका कोई ऐसा कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं है आपको दवाएं लेते रहना पड़ेगा खाने का जिंदगी पर परेज रखना पड़ेगा तो कोशिश यही कीजिए कि आपको ये एक्यूट जो है क्रॉनिक पेंगेटाइटिस में कन्वर्ट ना हो और शराब के बाद पीना अगर आप बंद कर देते हैं तो आपको एक्यूट पेंगेटाइटिस का अटैक भी बार बार नहीं होगा और आप इस बहुत ही जानलेवा भयंकर बीमारी से आप अपने आप को बचा सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूँ कि एक्यूट पेंकेटाइटिस क्या होता है इसके लक्षण क्या होते हैं इसको इस ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरा मेरे चैनल के में जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ वो लगातार आपके पास जाते रहे मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद